ടുഡേ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഒരു നാടൻ ഐറ്റമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഏരിയയിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കപ്പ ബിരിയാണി എന്നറിയപ്പെടും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഷ്യാട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലും കപ്പയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലും കൊള്ളിയും എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ് കപ്പ രണ്ട് കിലോ എല്ലാം ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ടെണ്ണം ചെറുവള്ളി അഞ്ചെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചെണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് ഇതിൽ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് നാലിന് ഒറ്റമുളക് നാലിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇറച്ചി മസാല പെരുഞ്ചീരക എന്നിവയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എല്ല് കറി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുക്കറിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സവാള ചേർക്കുക രണ്ട് സവാളയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അത് ഒരുമാതിരി വാടി കഴിയുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കാം പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആദ്യം അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി പൊടികൾ രണ്ടും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചൂട് കൂടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇളക്കിയാലും മതി പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് ഇളക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചി മസാല ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഗരം മസാല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അടുത്തത് കുരുമുളകാണ് ഇതിൽ കപ്പ ബിരിയാണിയിലെ മെയിൻ താരം കുരുമുളകാണ് ഇത് പൊടി അത്ര പൊടി വേണ്ട കുറച്ച് തരി ഉള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ല് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സവാള വാടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരുന്ന അത്ര വെള്ളം ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന കപ്പ ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റിട്ട് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കപ്പ റെഡിയാക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് പാകമാകുമ്പോൾ വേവായ കപ്പയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ആഹാ അടിപൊളി നല്ല നല്ല മിക്സാണ് നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ചാറെല്ലാം നല്ല കുറുകിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി എല്ല് കറി നമുക്ക് താളിക്കാം കടുക് മൂപ്പിച്ച് ചുമന്നുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് താളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ല് കറി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ല് കറിയിലേക്ക് താളിച്ചത് ചേർത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ചേർക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പ ബിരിയാണി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വറുത്ത തേങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വറുത്ത തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ബാക്കി ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതിനുശേഷം 
കുറച്ച് സവാരി ഗിരിഗിരി അതെ സവാള കുറച്ച് ചേർക്കാം പച്ച സവാള ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ നന്ദി